nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, hoy en este día tan hermoso, mira, estamos en este lugar, en este lugar, este paisaje muy bello, eh, que nos inspira y nos alienta para poder servir a Dios con, por su hermosa creación que nos ha dado en esta tierra. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos, en esta tarde, en esta ocasión, yo quiero compartirles la palabra del Señor a los jóvenes. Gloria a Dios. Prepárense, joven, señorita, que nos escuchan, que nos ven por este medio. Amén. Prepárense porque la palabra es para ti. Gloria a Dios. Aleluya. Pero antes de entrar a la, a la palabra, eh, quiero yo compartirles la lectura de la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Aquí quiero compartirles en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 9. Gloria a Dios. Es una pregunta aquí para los jóvenes, amén. Una pregunta ahí, para ti joven, para ti señorita. Es una pregunta. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Esa es la pregunta, hermanos. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro obedeciendo la palabra del Señor esa es la respuesta amén gloria a Dios al Señor toda la gloria sea el Señor bendito sea su palabra bendito sea su grandeza y su poder amén dice cómo puede un joven mantenerse puro dice la palabra del Señor Solo obedeciendo la palabra del Señor. Tú, señorita, tu joven que me escuchas por este medio. Solo obedeciendo, dice, la palabra del Señor te mantendrás puro delante de Dios. En esta tarde, hermanos, muchas veces los jóvenes eh, no estamos sirviendo a Dios como Dios quiere. Muchas veces le estamos limitando lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Hay muchas cosas que se levanten los jóvenes para impedir que nuestro Señor se glorifique en esas vidas. Amén. Poderoso es el Señor. El enemigo va a tomar estrategias aún en la iglesia para hacer caer a los jóvenes. Amén. Como un día lo hizo conmigo, mis amados hermanos. Yo ya estando sirviendo al Señor ahí en la iglesia, ya casi pasando creo que un año, si no me equivoco, ya he estado ahí congregando, hermanos. El diablo engañó mis ojos. Un día, hermanos, puso sentimientos en mi corazón eh, por un varón, por un hermano en la iglesia, por un hermano. Y entonces había sentimientos, y tanto del joven también hacia mí. Pero eso no era la voluntad de Dios. Eso no era la voluntad de Dios, porque yo no le había preguntado a Dios si eso era la voluntad de Dios. Pero pude darme cuenta que no era la voluntad de Dios. Y así el diablo toma estrategias en las iglesias para poder atar a los jóvenes en ese espíritu de enamoramiento, en ese espíritu ahí de fornicación. Muchas veces hay jóvenes que aún en la iglesia, hermanos, están ahí enamorándose, están ahí eh, diciendo vamos a comer tal sitio, vamos a comer al, ahí al caldo, vamos a comer a, a, eh, haciéndose citas sin preguntar aún si es la voluntad de Dios. Y el diablo tomó esa estrategia, así como lo hizo conmigo en un tiempo. Yo ahí estaba, ahí en la iglesia, ese, el, el diablo puso ese sentimiento hacia ese varón, y aquel varón también igual. Pero eso no era la voluntad de Dios. Dios tenía otra persona preparado para mi vida, otro varón preparado para mi vida. Y muchas veces nos equivocamos en esa área por no preguntar a Dios. Y entonces yo dije al Señor, Saca todo sentimiento de mi corazón por aquel varón. Y Dios lo hizo. Sacó todo sentimiento de mi corazón. Y así en la noche, en la mañana, ya no había sentimientos en mi corazón. Amén. Por eso te cuídate, señorita. Cuídate, joven, que tú nos ves. Cuídate. Esa estrategia ha tomado a los jóvenes para entretenerlos. Para poderlos ahí, tenerlos en, esas, en ese entretenimiento y no poder salir lo que Dios tiene. Algo preparado hermoso para ti. Amén. Tengan cuidado, jóvenes. Quizás en la iglesia, hay, quizás en la iglesia, eh, Dios te revela a ti que Él va a ser tu esposo, tu esposa. 
pero no te apresures de ir y correr hacia esa persona y decirle tus sentimientos. No le digas, espera el tiempo adecuado. Así como el Señor un día me habló, me dijo, hija, tú vas a casarte con tal persona para mi esposo, para mi esposo. Y entonces yo me quedé callada, yo le dije a nadie, porque yo miraba el pecado que había dentro de mí. Eran muchos pecados que había cometido antes en mi pasado. Y yo miraba su testimonio de él. Él era, su testimonio no era tanto como yo, como yo era, como era antes. Entonces yo dije, Señor, no, Padre, no me merece ese hombre a mí. Mejor dásela a otra persona, le dije, a otra mujer que sí se lo merece. Pero Dios me dijo, ¿acaso habrá algo imposible para mí? Me dijo el Señor. Entonces, yo me lo guardé ese sentimiento, ahí, no era sentimiento, sino que Dios me había hablado ese día que Él iba a ser tu esposo, pero yo me lo había guardado, con nadie se había compartido eso, estaba en mi corazón, porque aún todavía yo no tenía sentimiento por Él, pero yo me lo guardé ahí, y pasando los, los, casi los meses, ya pasando meses, meses pasando, entonces Dios mismo había puesto sentimiento en mi corazón, y entonces, ahí es donde yo tomo la decisión de hablar con mis pastores. Comencé a hablar de mis pastores por, por ese sentimiento, si era de Dios o también era del diablo. También comencé a preguntarle a Dios. Y Dios sí me dijo, me confirmó si era de Dios, era de parte de Él, que Dios me estaba bendiciendo con Él, con, esa, con ese varón que es hoy mi esposo David. Amén. Y entonces, pero no te apresures, señorita. Dios te revela a ti, o oh, joven, que te revela a Dios que Él va a hacer, no te apresures ir y cuenta tus sentimientos, no, guárdatelo, pregunta a Dios primeramente, si es la voluntad de Dios o también del diablo, porque el diablo toma, toma esa estrategia para arruinar tu vida espiritual, amén. Entonces, mira, y pasaron, creo que meses, cuando le, ambos conversamos y nos fuimos, eh, entramos para poder hablar con los pastores, y no pasaron años para podernos casarnos y no creo, me acuerdo claramente que eran tres meses y de tres meses nos casamos hermanos mira, y podemos vivir tranquilos, podemos vivir en el amor en la comprensión claro que eh, siempre va a haber porque hay cositas ahí porque venimos de mundos de costumbres diferentes, de cosas diferentes, pero el perdón la reconciliación hace que una vez más fluya el amor entre nosotros, amén pero hermanos, por eso les digo, mis jóvenes, señoritas, primeramente busquen el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por su añadidura, dice su palabra. Busquen a Dios, busquen su reino, busquen su justicia de Dios y todas las cosas vendrán por añadidura. Y muchas veces me han llamado y me han preguntado, hermana, entonces, ¿cuál es la edad adecuada para uno para casarse? Me hicieron una vez una pregunta. Bueno, yo le digo, hermana, mira, sinceramente, yo me casé a los 28 años, le dije. Pero Dios, fue, yo pienso que cuando una mujer, un hombre, entra a una madurez espiritual, aún puede entrar de los 25 o 20 años, o puede entrar a los 25 20, o 30 años, puede entrar una madurez espiritual, ya está apto para poderse casarse. Pero si todavía tú no tienes una vida espiritual madura, tu vida espiritual madura, Aún no te apresures porque si no te va a traer problemas en tu matrimonio, te va a traer conflictos en tu matrimonio, porque no va a haber una madurez espiritual dentro de ti. Entonces es necesario que haya madurez espiritual en nosotros, tanto en el hombre, tanto en la mujer, para poder que ese matrimonio, ese hogar funcione adecuadamente, pueda funcionar en el amor de Dios. Amén. Por eso, mis amados hermanos, les hablo en el amor del Señor, mis amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, ahí está pasando mi perrito, pero no, no se preocupen mis hermanos, aquí está guardándonos también hermanos en este lugar, gloria a Dios. Y así mis amados hermanos, los vuelvo a decir, <ríe> gloria a Dios, a un poco de risa porque el perro pasó, ¿no? Pero los vuelvo a decir mis amados hermanos, esperen la voluntad de Dios, esperen la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es perfecto, es perfecto hermanos. Es perfecto porque yo lo puedo decir por experiencia. Amén. Solamente esperen la voluntad de Dios. 
cuando ahí, hermanos, en la iglesia, cuando ahí te, te dicen que Él va a ser tu esposo, no corras a Él. Espera la respuesta, la confirmación de Dios. Y ahí recién puedes hacer el siguiente paso de hablar con tus pastores, hablar con tu familia. Mientras tanto, espera la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos, mis jóvenes, hermosos, bellos, las señoritas que nos ven por este tiempo. Yo quiero que, su, que un día cuando se casen, su matrimonio sea en realidad la bendición de Dios. Por eso yo quiero compartir esta experiencia con ustedes, así como yo vivo hoy en ese amor con mi esposo, con esa comprensión. Yo quiero que ustedes también vivan con ese amor, así entre ustedes, y no se equivoquen, y no elijan a cualquiera, no elijan al que toca quizás bonito el teclado, o no elijan al que quizás predica bonito. Primero miren su corazón, miren cómo está sirviendo a Dios, cómo es su búsqueda, cómo es su cambio, por los frutos lo conocerás, dice la palabra del Señor. Hagan eso, mis amados jóvenes que nos están mirando, no se apresuren, no se apresuren a la ligera, porque la chica es bonita o porque el chico es bonito. No lo vean el físico, miren el corazón de aquella persona, cómo ama de Dios, porque cuando ama a Dios, también te va a poder amar a ti. Amén, gloria a Dios, aleluya. Ahí, mis jóvenes, levántense, es tiempo de levantarse, es tiempo de florecer, es tiempo de resplandecer. Señoritas, jóvenes que nos vean resplandezcan con la luz de Dios divino, amén, que el Señor me los bendiga, que ahí jóvenes esfuércense, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, amén gloria a Dios me los bendiga chalón y que esta experiencia también lo sirva en sus vidas gloria a Dios, que el Señor me los bendiga amén, chalón